హలో ఆల్ టు మై సబ్స్క్రైబర్స్ సో అన్ అకాడమీ అయితే ప్రైస్ హైక్ ని పోస్ట్ పోన్ చేసింది ఆన్ పాపులర్ డిమాండ్ మీరు ప్లస్ ఇంకా ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నట్టయితే మీకు ఇంకా ఓల్డ్ ప్రైజెస్ ఏ ఉంటాయి అండ్ నీట్ యూజీలో ఏంటంటే సోఫార్ మీకు ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బాట్నీ జువాలజీ ఇవన్నీ కవర్ చేస్తారు అండ్ సబ్స్క్రైబ్ బిఫోర్ ద ప్రైజెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు అప్ ఓకే అండ్ దిది నా రెఫరల్ కోడ్ మీకు ఇంకా టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కూడా వస్తుంది అండ్ ఇంకా సోఫార్ అయితే మీకు క్యాంపెయిన్ బ్యాచ్ ఫర్ నీట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అనేది ఎయిత్ డిసెంబర్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అండ్ జోస్ బ్యాచ్ ఫర్ నీట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అనేది కూడా ఎయిత్ డిసెంబర్ నుంచే స్టార్ట్ అయింది అండ్ స్పెషల్ ఆఫర్ నవ్ ఆర్ నెవర్ నీట్ యూజీ అండ్ మీరు సిక్స్ మంత్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే వన్ మంత్ ఎక్స్ట్రా ఇస్తారు ఎయిటీన్ మంత్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే టూ మంత్స్ ఎక్స్ట్రా ఇస్తారు మీరు నా రెఫరల్ కోడ్ ని కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు జిఎస్ఎస్ జీరో త్రీ టూ అవైలింగ్ ఆఫర్ ఎక్స్ట్రా టెన్ పర్సెంట్ ఆఫర్ కోసం అండ్ నీట్ యూజీ బిగ్గెస్ట్ వీక్లీ స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ సో మీకు లైవ్ లీడర్ బోర్డ్ ర్యాంకింగ్ ఉంటుంది సిక్స్టీ మినిట్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఫోర్ క్రోస్ వర్త్ ఆఫ్ స్కాలర్షిప్ ఉంటుంది సపరేట్ కాంటాక్ట్ ఫర్ క్లాస్ లెవెన్ క్లాస్ ట్వెల్వ్ అండ్ క్లాస్ థర్టీన్ సపరేట్ సపరేట్ గా ఉంటుంది అండ్ మీరు ఫ్రీగా ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఆన్ ఎవ్రీ సండే లెవెన్ ఏఎం అండ్ ఇది నా రెఫరల్ కోడ్ ఇంకా యూ కెన్ గెట్ సెట్ ఏ హిట్ ఏ సెంచురీ నీట్ యూజీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మీరు ఫుల్ లెంత్ టెస్ట్ తీసుకోవచ్చు ఆన్ డిసెంబర్ ట్వెల్త్ టూ పిఎం ఆన్వర్డ్స్ నుంచి సో ఈ ఫుల్ లెంత్ టెస్ట్ వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే అండ్ ఇంకా దీనికి ఫ్రీగా ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు అండ్ యూ కెన్ క్రాక్ అన్ అకాడమీ ఆల్ ఇండియా టెస్ట్ సిరీస్ ఫర్ నీట్ యూజీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో అండ్ యూ కెన్ స్టాండ్ ఎ ఛాన్స్ టు విన్ ఎక్సైటింగ్ ప్రైజెస్ అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రిప్షన్స్ సో డిసెంబర్ ట్వెల్త్ టూ పిఎం సో ప్లీజ్ నోట్ ద డేట్ అండ్ టైమ్ అండ్ మీరు నా రెఫరల్ కోడ్ వాడి ఫ్రీగా ఎన్రోల్ చేసుకోండి అండ్ రివార్డ్స్ అయితే సోఫార్ ఇవి మ్యాక్ బుక్ ఐఫోన్ ట్వెల్వ్ ఐప్యాడ్ అమెజాన్ ఎక్కో అమెజాన్ గిఫ్ట్ వచ్చర్స్ అండ్ అమెజాన్ టూ హండ్రెడ్ లక్కీ పీపుల్ కి అమెజాన్ గిఫ్ట్ వచ్చర్స్ ని కూడా ఇస్తారు సో స్కాలర్షిప్ అయితే మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్కాలర్షిప్ వస్తుంది లెవెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్కాలర్షిప్ వస్తుంది ఫిఫ్టీ వన్ టు టూ థౌసండ్ ర్యాంక్ వాళ్ళకి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్కాలర్షిప్ వస్తుంది అండ్ టెన్ ఫ్రీ ఫుల్ లెంత్ టెస్ట్ ని క్యూరేట్ చేసి చేయొచ్చు నీట్ ఆస్పిరెంట్స్ వాళ్ళు మీకు టాపిక్ వైజ్ టెస్ట్ ఉంటుంది అకార్డింగ్ టు యూజీ కరికులం కంప్లీట్ పర్ఫార్మెన్స్ రిపోర్ట్ ఇంకా టెస్ట్ టాపిక్ వైజ్ అనాలిసిస్ ఎక్సైటింగ్ రివార్డ్స్ అండ్ స్కాలర్షిప్స్ అండ్ ఇంకా కాంపిటేటివ్ అనాలిసిస్ అగెయిన్స్ట్ నీట్ యూజీ ఆస్పిరెంట్స్ అక్రాస్ ఇండియా అండ్ ఎ కంప్లీట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ జర్నీ మీకు ఇలా గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ లో డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ తో పాటు మీకు ప్రెసెంట్ చేస్తుంది అన్ అకాడమీ అండ్ మీరు ఏ టాపిక్ లో ఎలా ఉన్నారు మీరు ఈ టెస్ట్ లో ఒక ప్రీవియస్ టెస్ట్ లో ఎలా పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు తర్వాత టెస్ట్ లో ఎలా పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు అనలిటికల్ క్వశ్చన్స్ రీజనింగ్ సో ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఇవి ఎలా ఉన్నాయి అవన్నీ డీటెయిల్డ్ గా ఇస్తారు మీకు అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ అన్ అకాడమీ ఏ డౌట్ అన్ అకాడమీ ఆస్క్ ఏ డౌట్ మీరు అన్లిమిటెడ్ డౌట్స్ అన్ అకాడమీని అడగచ్చు ఇంకా ఏ టైమ్ లో అయినా మీరు డౌట్ అడగచ్చు మీరు హై క్వాలిటీ వీడియో సొల్యూషన్స్ ఇన్ ఇన్ హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ మీకు ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచెస్ గా ఉండే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అండ్ ఇన్స్టెంట్ గా ల్యాక్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కి సొల్యూషన్స్ ఇస్తారు అండ్ మీ హోంవర్క్ కి కూడా అసిస్టెన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అన్ అకాడమీ అండ్ ఈ రోజు మన టాపిక్ అయితే పాలినేషన్ గురించి సో పాలినేషన్ అంటే మనకి సోఫార్ బాగానే తెలుసు సో పాలెన్ గ్రెయిన్స్ ఒక ఫ్లవర్ నుంచి ఇంకొక ఫ్లవర్ కి పాలెన్ గ్రెయిన్స్ యాంతర్ నుంచి గానీ పిస్టిల్ మీద పడితే వాటిని పాలినేషన్ అంటాం సో ఆ ప్రాసెస్ ని పాలినేషన్ అంటాం అవి చేసే వాటిని పాలినేటర్స్ అంటాం సో మనకి రెండు రకాల పాలినేషన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఇంకొకటి క్రాస్ పాలినేషన్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అంటే ఏంటంటే సో ఆ ఫ్లవర్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ అయితే మనకి ఆ ఫ్లవర్ లో ఉండే స్టేమెంట్స్ మీద ఉండే పాలిన్ గ్రెయిన్స్ ఏ ఆ ఫ్లవర్ లో ఉండే పిస్టిల్ మీద పడితే మనకి స్టిగ్మా మీద పడితే దాన్ని మనం సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అంటాం వేరే వేరే ఫ్లవర్స్ మధ్యలో జరిగితే దాన్ని క్రాస్ పాలినేషన్ అంటాం ఓకే సో క్రాస్ పాలినేషన్ ని జీనో గ్యామి జీనో అం
మధ్యలో జరిగితే దాన్ని జిటినోగ్యామి అంటే జెనెటికల్లీ దే ఆర్ సిమిలర్ కానీ ప్లాంట్ ఫ్లవర్స్ మారే కానీ ప్లాంట్ ఏమో ఒకటే సో డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్ బట్ ఆన్ సేమ్ ప్లాంట్ జీనోగ్యామిక్ వస్తే ఏ బయోటిక్ బయోటిక్ ఏ బయోటిక్ అంటే మనకి ఏ ఏ బయలాజికల్ ఆర్గానిజమ్స్ ద్వారా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండ్ విండ్ పాలినేషన్ ని యానిమోఫైలీ అంటారు ఓకే ఈ నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి కొన్నిసార్లు క్వశ్చన్స్ లో అడుగుతారు అండ్ వాటర్ వల్ల పాలినేషన్ జరిగితే హైడ్రోఫైలీ అంటారు ఇంకా బయోటిక్ కిందకు వస్తే ఎంటమోఫైలీ ఎంటమో ఎంటమాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ ఎంటమోఫైలీ అంటే ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా పాలినేషన్ జరిగితే అలా కాకుండా కైరాప్టరోఫైలీ అంటే బ్యాట్స్ ద్వారా పాలినేషన్ జరిగితే అండ్ మెలకోఫైలీ స్నేల్స్ పాలినేషన్ చేస్తే అలా కాకుండా ఆర్నీతోఫైలీ బర్డ్స్ పాలినేషన్ చేస్తే ఆర్నీతోఫైలీ అంటాం సో ఇవి కొన్ని టైప్స్ అనమాట ఇంకా మనకి చాలా రకాలు ఉంటాయి సోఫార్ బేస్డ్ ఆన్ నీట్ వరకు మనకి ఇక్కడ ఈ ఎక్స్టెంట్ వరకు చాలు అండ్ సోఫార్ మీకు ఇక్కడ చూడొచ్చు క్రాస్ పాలినేషన్ సో ఇది మనకి స్టిగ్మా సో దీని మొత్తాన్ని పిస్టిల్ అంటాం ఇది స్టిగ్మా ఇది స్టైల్ ఇది ఓవరీ ఈ ఓవరీ లోపల ఓవ్యూల్స్ ఉంటాయి సో ఈ స్టిగ్మా మీద ఇది యాంతర్స్ ఈ యాంతర్స్ డైథీకస్ యాంతర్ లో ఉండే పాలన్ గ్రెయిన్స్ మనకి ఈ సేమ్ ఫ్లవర్ మీద ఇక్కడ ఉండే పాలన్ గ్రెయిన్స్ ఇదే ఫ్లవర్ మీద పడితే వాటిని మనం సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అంటాం అలా కాకుండా ఈ ఫ్లవర్ లో ఉండే పాలన్ గ్రెయిన్స్ ఈ స్టిగ్మా మీద పడితే దాన్ని మనం క్రాస్ పాలినేషన్ అంటాం దాన్ని మనం జీనోగ్యామి అంటే ఫారిన్ ఫ్లవర్స్ నుంచి వచ్చి పడ్డాయి అని అర్థం ఫారిన్ అంటే అర్థం బయట వేరే ఫ్లవర్స్ సో టైప్స్ ఆఫ్ పాలినేటర్స్ కి విండ్ పాలినేషన్ మనం ఇందాక ఆల్రెడీ చూసాం సో యానిమోఫైలీ అంటే విండ్ పాలినేషన్ వాటర్ ద్వారా జరిగితే దాన్ని హైడ్రోఫైలీ అంటాం సో అదే మనకి సెల్ఫ్ పాలినేషన్ క్రాస్ పాలినేషన్ ఈ రెండు వేరే వేరే ప్లాంట్ నుంచి ఉన్న ఫ్లవర్స్ వీటి మధ్య పాలినేషన్ జరిగితే అది క్రాస్ పాలినేషన్ సేమ్ ఫ్లవర్ లో జరిగితే అది సెల్ఫ్ పాలినేషన్ సేమ్ ప్లాంట్ మీద ఉండే ఫ్లవర్స్ లో జరిగిన దాని వన్ ఆఫ్ ద టైప్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అనే అంటాం జిటినోగ్యామి అండ్ ఇంకా బయోటెక్ అంటే ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా సో ఎంటమోఫైలీ ఇంకొకటి ఉంది మైర్మెకోఫైలీ అని మైర్మెకోఫైలీ అంటే యాంట్స్ ద్వారా జరిగే పాలినేషన్ సో ఫార్ ఇవి పాలినేషన్ పాలినేటర్స్ గురించి సో ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్